Okay. So, in the previous lecture, <coughs> we have discussed about what is brand and what brand is not. Yes, we have also discussed about how a product becomes famous with the effective branding. How the business grows with the help of a successful brand. In this session, we are going to discuss about a good brand name. I have asked a lot of brands about the brands. I have asked a lot of brands about the brands, the name of the product, the name of the famous name. What is famous in your mind? What is famous in your mind? I have asked a lot of names. So we got nearby 40-45 names. That is also true. Now, we have to understand अगर हमें कोई भी particular product का नाम रखना है, if we have to give the name of certain product, how we can give, what strategy we will use, what to keep in mind while keeping the name. So what are the elements of effective brand name? The brand name should be like that. It should keep their promise. Promise to nani. It should keep their promise properly. Product ka naam aisa hona chahiye. Product ka naam aisa hona chahiye ki suggest a product benefit and supports that. Product ke benefit ko suggest kare aur usko support kare. नहीं तो नाम कुछ और काम कुछ और जिसका कोई कनेक्शन ना हो ऐसा अगर नाम है तो कोई फायदा नहीं है। There is no use. Element of an effective brand name keeps their promise. जो आपके प्रॉमिस को रखे। It should suggest the product benefit and support that. प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को सपोर्ट करे और सजेस्ट करे। Name should be नाम कैसा होना चाहिए? It should be memorable, याद रख सके वैसा, distinctive, थोड़ा हटके, अलग। जो दूसरों के कंपेयर में अभी मैं एक कंपल देना चाहूँगा एक कंपनी है Redmi। अभी दूसरी कंपनियाँ जो Realme, 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 something like that के लोग एक दूसरे को एक कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to copy only each other. Okay, so the brand should be memorable, the brand should be distinctive, the brand should be positive, yes. Memorable ka matra ho tae ki yaad rakh sakya ho. It should be unique, distinctive. It should be very positive also. It should fit to the company or product category. And it should be a fit to the company to product or fit to suitable. So, this product category is properly mentioned. It should fit to the company or product category. It should have, then say we, it should have no legal or regulatory restrictions. Koi bhi, we don't have to keep the name of it, which we have legal या तो रेगुलेटरी यानी कि कोई भी ऐसा नाम जो लीगली रोंग है। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट गिव लाइक माय प्रोडक्ट नेम इज आरबीए। लाइक हाउ कैन आई गिव आरबीए? माय प्रोडक्ट नेम इज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। माय प्रोडक्ट नेम इज हाई कोर्ट। वी कैन नॉट डू लाइक दिस व्हिच इज रियली रियली opposed by the legal and regulatory members. So what is it that we to say? It should not have any legal or regulatory restriction. A create a bond with the customer. Naam paisa hona chye customer ke saath paisa bond create kare. You know, a name should be like a customer, you know, for example, mein aapko batana chaunga, jo bhi student, Indian Institute of Management से MBA करते हैं। The students who are doing their MBA from IIMs, बरोबर है? 
वो हमेशा अपने रिज्यूम में इधर तो कभी बात करेगी तो फिर अपने नाम के साथ में वो ब्रांड नेम जोड़ दो क्योंकि मैं आई आई एम का स्टूडेंट हूँ Something like that, you know. That is a brand. That is a brand. That is a brand. You know. That is a brand. So that should create a bond with the customer. Now, always a case of one thing: short and simple. Is it to remember? Short and simple. Is it to remember? Is it to translate? जिसका भाषण कर भी समझ में आना चाहिए इजी होना चाहिए मैं एक नाम लेना चाहता हूँ रिलायंस कंपनी का नाम अपना इंडिया में नाउ व्हेन यू स्पीक्स अबाउट द रिलायंस रिलायंस में वर्ड छुपा है रिलाई रिलाई मींस वर्ड जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते जिसके ऊपर हम रिलाई ऑन कर सकते टू ट्रस्ट अपॉन यस और नो रिलाई कर सकते इजी टू रिमेम्बर इजीली याद रख सके ट्रांसलेट जिसको सही तरह से पसंद कर कर सके जिस पर रिलाय कर सके इजी टू प्रोनाउंस जिसको प्रोनाउंस करना आसान हो जैसे कोकोला अभी कुछ ऐसे नाम है आप लोग को पता है मेडिसिन के नाम कैसे रहते हैं आप कभी जिंदगी में प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे मुझे याद आ रहा है जब ये कोरोना का सिचुएशन बढ़ रहा था देश के अंदर तो वो न्यूज आ रहे थे कि यू नो कुछ तो क्वारंटाइन 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 वर्ड अभी जितना कॉमन है ना इतना कॉमन पांच महीने पहले नहीं था छह महीने पहले नहीं था पहले लोग डर गए क्वारंटाइन करना मतलब समझ जाना कि ये मर गया मगर वो क्वारंटाइन वर्ड जो है वर्ड वो वर्ड हम लोग को प्रोनाउंस करने को भी नहीं जमता था कोई भी कुछ भी कुछ भी बोलता था उसके बारे में लेकिन अभी क्या हो गया इतना फेमस हो गया बोल 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 के बोल बोल के ये छोटा बच्चा भी बोलता है कि हम लोग को क्वारंटाइन किया है जरा उसको बोलना स्पेलिंग लिख के बता तो पहले स्पेलिंग न्यूज में आता था बीस बीस ऐसे न्यूज पेपर में पढ़ते थे तो वो क्वारंटाइन से पढ़ने के भी अच्छे को जमता नहीं कहने का मतलब समझो आप मैं क्या बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं उसका प्रोनाउंसिएशन उसका उसका ट्रांसलेशन उसका मतलब अभी ये एग्जांपल है एक प्रोडक्ट है आपको पता है रिवाइटल जियो जी भर के रिवाइटल नाम में ऐसा लगता है कि कुछ रिवाइव है रिवाइव है रिवाइव है दे आर नो कमिंग बैक दे आर डूइंग समथिंग मच मोर एक्सरसाइज रिवाइटल जियो जी भर के यू नो समथिंग लाइक दैट सो यू नो प्रोडक्ट में ऐसा क्वालिटी लेना चाहिए जो उसके नाम को सूट करे और नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी क्वालिटी को सूट करे द प्रोडक्ट नेम शुड बी इजी टू रिकग्नाइज रिकग्नाइज का मतलब होता है इजीली जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके इतने दूर में भी इतने दूर में भी हम जिसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके समझ सके फाइंड आउट कर सके इजी टू रिमेम्बर ट्रांसलेट प्रोनाउंस एंड रिकॉग्नाइज ओके सो एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ब्रांड नेम नाम ऐसा होना चाहिए जो प्रॉमिस रखे मेमोरेबल हो डिस्टिंगटिव हो पॉजिटिव हो फिट कंपनी और प्रोडक्ट का कैटेगरी को ऐसा सूट करे वैसा हो Have no legal and regulatory restriction. Create a bond with the consumer. Consumer के साथ उसका bonding होना चाहिए. Short and simple होना चाहिए. Easy to remember, easy to translate, easy to pronounce, and easy to recognize. ये सारी चीजें इसमें हमें चाहिए. So, what is what a successful brand name is? अब हम देखेंगे. After brand name, you will understand how to create an effective logo. So, there are so many youngsters who have who are expert in creating a logo. It's just the people who are expert in creating a design. जिन लोगों को designing में interest होता है, 
मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा आजकल तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वहां पे आप लोग जाओगे तो आपको डिजाइनिंग के कोर्स सिखाई जाएगी कैसे लोगो डिजाइन किया जाता है कैसे टी शर्ट के ऊपर जो मैटर आता है वो डिजाइन किया जाता है आज उसके अंदर भी बहुत बड़ा करियर बनाते हैं लोग जिन लोगों का ग्राफिक अच्छा है जिन लोगों का ड्रॉइंग अच्छा है जिन लोगों को स्केच अच्छा है जिन लोगों का क्रिएटिव माइंड है जिन लोगों को कुछ वेराइटी नहीं करनी होती जिन लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि आई टू थिंक डिफरेंट आई टू प्रिपेयर डिफरेंट इट इज अ काइंड ऑफ अ लोगो इज अ kind of a creativity aap dekh sakte ho teen company ke logo yahan pe diye diye gaye hai i think so this pepsi adidas and four nike and four so what are the elements of an effective logo ek acha logo hone ke liye kya hona zaruri hai the first thing we require is the logo should be simple इट शुड नॉट बी बेहद कॉम्प्लिकेटेड की जो समझ में ना आए मैं तो याद रख लेता हूँ कि देर आर सो मेनी टाइम वी हैव सीन कि लोगो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हर एक टाइप लोगो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए लोगो कॉम्पिटिशन भी होता है कि कोई कंपनी का लोगो बताया जाएगा इट इज यू यूर टू फाइंड आउट द कंपनी नेम then logo should be in proper proportionality proportionality naam ke sath mein for example aap dekh sakte ho ford uska logo pepsi ka logo then the fake pepsi you know it should be properly like you know the proper weightage then it should be small color palette small color You know, use some multiple color, use some different color, use some variety and all. Okay. Then easily legible font. Font ऐसे होने चाहिए कि जो common mainly पढ़ पाए, easily समझ पाए. अभी जहाँ पे जो फोर्ड दिखा है, वो थोड़ा style में लिखा हुआ है. लेकिन एक लोगों को समझ में आए वैसा होना चाहिए. At least लोगों को समझ में आए वैसा होना चाहिए. It should be. Easily understandable. It should the logo should be practical, usable, and adaptable. Then this is a practical image. Jo hai wo sachcha hai kisi practical image. The logo should be usable. You should use it to the for the maximum time. The logo must be adaptable, acceptable. The logo should be original. Logo should be original. It should not be a copy. It should not be a duplication. It should not be like you know, a already copied from somewhere. A logo must be works within the industry convention. आपके डायरे में रखे काम करना चाहिए, आपके सिस्टम में रखे काम करना चाहिए लोगो. You should not have anything. This is the rule. Please quickly cut the news. हाँ. लोगो से हाउ पावरफुल लोगो इज सो ये सारी बातें आपको जब आप लोगो क्रिएट करेंगे तब आपको ध्यान देनी पड़ेगी तब जाके आपके कंपनी को एक अलग से आइडेंटिटी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ द लोगो अब हम बात करेंगे सक्सेसफुल ब्रांड्स के अंदर एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव स्लोगन स्लोगन कभी भी क्रिएट करना मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको भारतीय जीवन बीमा निगम एल ऑफ इंडिया जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसमें कितना एक पावर है फॉर एग्जाम्पल मेन वी स्पीक्स अबाउट सम हम है ना वी आर देर फॉर यू हम आपके साथ ये दिखता है सो लोगो के जैसा स्लोगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 
जैसे कि एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्लोग इट शुड बी शोर शोर सेवन वर्ड्स और लेस इतना भी दस लाइन का लोगो बनाने बैठेगा स्लोगन बनाने बैठेगा कोई भी सुनने वाला नहीं है कोई भी पढ़ने वाला नहीं है द स्लोगन मस्ट बी सेवन वर्ड और लेस इट शुड रिफ्लेक्ट प्रॉपरली स्टेट द ब्रैंड नेम ऐसा उसका स्लोगन पढ़ने से भी अपने को उसका ब्रैंड नेम क्लियर होना चाहिए एक्सैक्टली ये क्या कहने जा रहे हैं इट शुड टेल्स द कंज्यूमर वॉट द कंपनी प्रोडक्ट डज ये कंज्यूमर को पता था कि अपनी कंपनी क्या करती है कैसे काम करती है टेल्स द कंज्यूमर वॉट द कंपनी और प्रोडक्ट डज लोगो मस्ट बी कैची एंड मेमोरेबल कैची ऐसे कैच करना चाहिए सिचुएशन को ऐसा मस्ट बी कैची यानी कि ऐसा पढ़ने से अपने को लगना होता है कि यस हम समथिंग इज देर जैसे कि देखो सेव मनी डू बेटर सेव मनी डू बेटर पैसा बचाओ अच्छा जीवन जीव इज इट इन यू जस्ट डू इट दे आर ग्रेट यू नो समथिंग कैची स्लोगन और मेमोरेबल मेमोरेबल बोले तो याद रहे वैसा स्लोगन मस्ट कैरी अ पॉजिटिव मैसेज स्लोगन मस्ट कैरी अ पॉजिटिव मैसेज इन पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए ओके अ ब्रांड स्ट्रेटेजी कैन डेवलप इन वन ऑफ द फाइव इन नाउ आफ्टर ब्रांड नेम ब्रांड लोगो एंड ब्रांड स्लोगन कोई भी प्रोडक्ट का नाम कोई भी प्रोडक्ट का लोगो और कोई भी प्रोडक्ट का स्लोगन ये कैसे डिजाइन करना है यहां तक आपको समझा से यस और नो इन द चैट बॉक्स साइल गो अहेड फास्ट फास्ट डोंट वेस्ट द टाइम इफ यू अंडरस्टूड टिल हियर आई विल गो अहेड विद द टॉपिक या यू गो अहेड या ब्रांड स्ट्रेटजीज सर इतनी सारी हमने डिस्कशन की इतना सारा हमने बात किया नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एंटर इन टू द मार्केट यूजिंग द ब्रांड सो देर आर फाइव वेज इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ऑल्सो आई सेड देर आर फाइव वेज टू एंटर और आई कैन से स्ट्रेटेजी ऑफ एनी वन वी कैन अप्लाई one of the five ways number one support for an existing brand support for an existing brand develop brand extension develop brand extension license a successful brand license a successful brand core brand core brand is the fourth way and the fifth way is acquire a successful brand acquire the brand which is already successful so there are five ways support for an existing brand develop a brand extension license a successful brand core brand and acquire a successful brand dosto now we'll see one by one kaisa hum market mein apne brand ko famous kar sakte hai the first one is support for an existing brand dosto slight change made to the existing strategies abhi jo apna प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसमें थोड़ा चेंज ला स्लाइड चेंज मेड टू एक्सिस्टिंग ब्रांड स्ट्रेटेजीज अब क्या चेंज ला सकते हैं नंबर वन न्यू पैकेजिंग करो पैकेज को थोड़ा चेंज करो पैकेज को थोड़ा बदलो लो न्यू टारगेट मार्केट अभी तक से मुंबई में बिजनेस कर सकते पुणे में ट्राई करो बेंगलोर में ट्राई करो Try to some more places. Try to some innovative places. 
चेंज द एडवर्टाइजिंग मैसेज आप जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करते करने के लिए जो मैसेजेस देते थे चेंज दैट मैसेज चेंज लिटिल बिट सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड यू हैव टू एंटर इनटू मार्केट विद समथिंग डिफरेंट अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लाना है स्लाइट चेंजेस मेड टू एग्जिस्टिंग ब्रांड स्ट्रेटेजीज लाइक न्यू पैकेजिंग न्यू टारगेट मार्केट एंड चेंज द एडवर्टाइजिंग मैसेज चेंज द एडवर्टाइजिंग मैसेज इट इज इजियर टू डू When you enter into the new market, जब आप नए मार्केट में एंटर होते हो तो भी थोड़ा आसान होता है और फास्ट होता है काम करने के लिए क्योंकि वहां पर नया चेंज लाना पॉसिबल है वहां पर नया चेंज लाना इजी है वहां पर नया चेंज लाने आप कर सकते हो देर इज अ चांस सो दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन एंटर इन टू द मार्केट देर इज अ सपोर्ट फॉर एन एक्सिस्टिंग ब्रांड comes so develop a brand extension second point develop a brand extension brand extension abhi jo existing brand hai usko aapko extend karna hai abhi yahan pe hum logo ne ek badi international company ka example diya hai lays aap dekh sakte ho lays ko ek product nahi hai lays ke andar kitne sare product hai to aap to baat kar rahe the yaar lays ka hi lays hi bana tha lays bol bana tha lays idhar bhi hai lays usko bhi lays ye bhi kar tha lays wo bhi kar tha yaar ek lays ka ek स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया है तो लेस क्लास ए लेस टोसिटोस लेस अनचीफ लेस चीटोस लेस रफल्स लेस बैक लेस केटल कुक लेस डोरिटोस इन देयर आर सो मेनी लेस इज वन ब्रांड बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द लेस नाउ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल आई वुड लाइक टू से is license a successful brand jo brand already successful hai usko saath mein jodna ferrari aur puma saath mein jod gaye puma is an international brand ferrari is also an international brand one company's brand appear on another company's product ek company ka jo particular brand hai wo dusre company ke product pe dikhta hai one company's brand can appear on another company's product it is a license a successful brand license a successful brand to ferrari or puma milke the pet nahi brand create kiya hai okay then comes co branding co branding means to get a sat co when two brands combine or cooperate for their mutual benefit when two brands combine or cooperate for their mutual benefit ka matlab kya hota hai हम देख सकते हो दो शॉप बाजू बाजू में कोल्ड स्टोन और दूसरा है टीम हॉल्टन्स कोल्ड स्टोन टीम हॉल्टन्स दोनों साथ में मिलते हैं बोथ ऑफ देम केम टुगेदर एंड को ब्रांडिंग साथ में मिलके नई ब्रांड क्रिएट के साथ में मिलके काम चालू किया सो देयर इज आल्सो वे अ को ब्रांडिंग वी कैन डू द एंटर इनटू द स्ट्रेटजी नाउ अक्वायर अ सक्सेसफुल ब्रांड आप देखो गूगल धीरे 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 कितने ब्रांड्स को परचेस करते जा रहे गूगल इज परचेसिंग गूगल इज परचेसिंग यूट्यूब गूगल इज अक्वायरिंग एंड इज बिकमिंग अ बिग ब्रांड ये सबको अक्वायर कर करके कर करके गूगल और बड़ा ब्रांड बन गया है और बड़ा ब्रांड बन गया है सो दिस इज वॉट द डिफरेंट वे यू नो अब यहाँ पे दो सवाल वाई इज द ब्रांड इक्विजन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट वन टू इंप्रूव अ ब्रांड चांसेस ऑफ सक्सेस वाई इज द ब्रांड इक्विजन स्ट्रेटेजी इज एन इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है जरूरी है टू इंप्रूव द ब्रांड चांसेस ऑफ सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाने से अपने को सफलता ज्यादा मिल सकती है कि नहीं और जो हमने लेस में देखा था एक दो तीन सात आठ प्रोडक्ट लेस ने बना दिए तो उसे क्या कहते हैं? इज़ दैट? दैट इज़ अ ब्रांड एक्सटेंशन 
कुछ नए ब्रांड्स कुछ नए प्रोडक्ट को आप उधर पे डिस्प्ले कर रहे हैं तो सो दिस इज व्हाट एक्सेप्टेड नाउ लेट मी शेयर विद द कंक्लूडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट वी स्टडीड अभी तक जो हमने पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं लेट मी शेयर द वीडियो अगेन वन सेकंड so you can see the video yes you can see the video see the video yes or no can you see the video yeah now in this video i am going to explain you humne jo bhi padha hai how it is helpful abhi hum itna sara branding branding kar rahe hai usse apne ko kya milne wala hai usse hame kya samajhne wala hai उससे हमें समझने वाला है कि हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में पोजीशन कैसा रहेगा हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में जगह कैसा रहेगा हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव सी वट एवर द डिफरेंट थिंग्स आर रिटर्न जिसके आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट वेर आर दे पोजिशन हमारा प्रोडक्ट का पोजिशन कहां पे लुक फॉर मार्केट गेप्स लुक फॉर मार्केट गेप्स कितनी दूरी है हम लोगों में डेवलप अक सेलिंग प्रपोजिशन विच इज नोन एज यू एस पी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन You have to communicate properly. You have to communicate properly. Okay. अब यहाँ पे ध्यान से हमारा इतना अच्छा brand करना है जैसे इस सरिता सिंह आलिमोनी का या she is disturbing us. प्रोडक्ट का पोजीशन क्रिएट करने के लिए हमने ब्रांडिंग किया इतना सारा मैंने क्यों किया है क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट का अच्छा पोजीशन तैयार हो सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय मार्केटर टू क्रिएट एंड मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू Regarding its brand in the minds of customers, as against the competitors' brand. Can't say soon now. ये branding वगैरह हम क्यों कर रहे हैं? हमारे product को एक अच्छा position देने के लिए. It refers to all the activities undertaken by marketer. ये company की तरफ से किया गया वो सब activity है. To create and maintain the concept of value. कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है इट्स ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताना एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपेरिजन में अपने प्रोडक्ट को अलग से बताने की कोशिश करना यानी कस्टमर के माइंड में अपना प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू क्रिएट करना So product positioning is the image, a image that the product produces in the minds of consumer. Consumer, our product को कैसे देखता है? For example, लोगों का iPhone के तरफ देखने का नजरिया कैसा है? iPhone, iPhone है क्या? 
something like that also have in a, uh, when we can say about electronic product oh, solid again huh? image okay ac this is what mitsubishi ka ac brand hai brand एक इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट करना इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट का पोजीशन क्रिएट करना कंपेयर टू द कंपेटिटर प्रोडक्ट एंड आल्सो इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी अरे हमारा कंपटीशन दो लोगों के साथ है कंपटीटर के साथ एक वो तो है ही दूसरा हमारे ही पहले के प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन है अगर आज लोग देखो फॉर एग्जांपल Redmi Note 9 क्या बोलते हैं उसके पहले कुछ आया रहेंगे नोट फाइव सिक्स सेवन जो भी है वो तो लोग कंपेयर करते हैं फाइव में क्या था एट में क्या नाइन में क्या और कभी कभी ये भी बोल देते हैं अरे इससे अच्छा तो वो पहले वाला था समटाइम ही डिफरेंस अभी देखो ना माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये तो कौन से जमाने के विंडो नाइनटी थ्री विंडो नाइनटी फाइव विंडो नाइनटी एट विंडो टू थाउजेंड विंडो एक्स पी विंडो टू थाउजेंड टू थ्री विंडो टू थाउजेंड फाइव देन आया सिक्स सेवेन एट नाइन अभी जबरदस्त चल रहा है विंडो टेन अभी इसके अभी आगे आगे रहेगा तो पता नहीं है तो हमारा कॉम्पिटिटर और दूसरा कोई है तो हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर हमारे ही प्रोडक्ट है तो हमें हमारे प्रोडक्ट से जो दूसरा प्रोडक्ट बनाना है वो हमारे प्रोडक्ट से दूसरा बनाए बने वो अलग और एडवांस होना चाहिए तभी उसका फायदा है सो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजीशनिंग सो व्हाट इज पोजीशनिंग पोजीशनिंग इज ओइंग अ पीस ऑफ कंज्यूमर्स माइंड कंज्यूमर के माइंड का एक छोटा सा हिस्सा बन जाना लाइफ टाइम कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए बराबर है पोजीशनिंग इज नॉट व्हाट यू डू टू अ प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज व्हाट यू डू टू द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट लोगों के माइंड के ऊपर क्या असर करता है वो होता है पोजीशनिंग पोजीशन द प्रोडक्ट इन द प्रोस्पेक्ट माइंड प्रोस्पेक्ट बोले तो जो हमारा खरीदार हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर उसके माइंड में कंपनी की एक अच्छी पोजीशन अच्छी जगह क्रिएट करना इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना वो इतना आसान नहीं इट टेक्स टाइम इट टेक्स एफर्ट्स इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क एंड यू हैव टू सेटिस्फाई द क्लाइंट्स टू द फुलेस्ट so positioning is not what you do to a product dhyan se padhna positioning is not what you do to a product it's what you do to the mind of the prospect ab uske mind ke sath kya khelte ho paisa bewar karte ho it is position you position the product in the prospect's mind prospect के माइंड में आपको उसकी जगह तैयार करनी है दिस वर्ड अ प्रोडक्ट पोजीशन आप देख सकते हो यहां पे पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में दो चीज बैठी हुई है पेप्सी भी है कोका कोला भी है जगह बना के बैठ गए कोल्ड ड्रिंक की बात आएगी तो पेप्सी को है क्या समथिंग लाइक दैट सो समझ में आ रहा है आपको देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं इट इज व्हाट अ प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज ऑन अबाउट बिकॉज़ और ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोडक्ट इज ब्रांडेड हो नंबर 
आपके प्रोडक्ट के अंदर की खास बात क्या है उसको हाईलाइट करो उसको फोकस करो एट्रीब्यूट क्या है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक मोबाइल है मोबाइल के अंदर एग्जाम्पल है कौन सा कैमेरा है उसको हाईलाइट करो मेमोरी कितना हाईलाइट करो स्क्रीन हाईलाइट करो तो जब आप उसका एडवर्टाइजिंग करोगे तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट हाईलाइट करो हाईलाइट करो अच्छा पोजीशन बनाने के लिए आप प्राइस को भी हाईलाइट कर सकते हो प्राइस वन टू रुपीज नाइनटी नाइन वन टू रुपीज नाइन 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 नो ये एट्रीब्यूट हाईलाइट करो ट्राई टू डेवलप क्वालिटी पोजिशन क्वालिटी पोजिशन क्वालिटी बताने के हाईलाइट करो प्रोडक्ट यूजर पोजिशन कहा यूज कर सकते हो कैसे यूज कर सकते हो कैसे बेटर बता सकते हो ये आप हाईलाइट करो यूज द टाइम पोजिशनिंग समय के मुताबिक पोजिशन कब कौन से समय पर इस्तेमाल हो सकता है उसको हाईलाइट करो इसके बेनिफिट को हाईलाइट करो कॉम्पिटिटर के साथ अपना कितना डिफरेंस है उसको हाईलाइट करो देखो आपको कुछ भी करके कस्टमर के माइंड में जाके अपने प्रोडक्ट को फिट करना है तो आपके पास आपके प्रोडक्ट के ऊपर बोलने के लिए कुछ तो चाहिए अंटिल इन अंडेस यू डोंट हैव समथिंग वेरी प्रोडक्टिव पॉजिटिव विथ दिस रेफरेंस ये अलग अलग एरिया के बारे में आप लोग अगर कच्चा नहीं बता सकते हो तो कोई फायदा नहीं टर पोजिशन एनवायरमेंटल हेल्थी पोजिशन एनवायरमेंटल हेल्थी पोजिशन बताओ लोगों को और प्रोडक्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली इको फ्रेंडली रिसाइकल्ड ऐसा बताओ लोगों को कि ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपको बहुत फायदा होगा ये प्रोडक्ट कभी एनवायरमेंट को खराब नहीं करता यू अपील अब जाके कहीं ना कहीं लोगों को आपके प्रोडक्ट पे विश्वास आएगा और आपको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो ट्राई करेंगे समझ में आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूँ ब्रांड वैल्यू दिस इज वॉट मार्केट ब्रांडिंग मार्केट वैल्यू दिस इज वॉट द वे वी कैन पोजिशन द प्रोडक्ट आज हमने देखा प्रोडक्ट का नाम ब्रांड नेम कैसे दिया जाता है उसका लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है उसका पोजीशन कैसे डिसाइड किया जाता है एंड एट द सेम टाइम स्लोगन एंड टैगलाइन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉपरली आप लोगों के रिस्पॉन्स से समझ में आ रहा है यू आर रिप्लाइंग वेल बी कॉपरेटिव बी Uh, ready for attending the further session and attend all the lecture thank you very much